एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो कैसे हैं आप सब दोस्तों तो गाइस जैसा कि करवा चौथ आने वाला है तो बस और उसके बाद दिवाली तो यहाँ हम बना रहे हैं बेसन के लड्डू फेस्टिवल सीज़न है तो ऑब्वियसली कुछ मीठा तो होना ही चाहिए तो हर साल की तरह हम बना रहे हैं कुछ मीठा तो यहाँ हस्बैंड भून रहे हैं बेसन को अच्छे से रोस्ट करेंगे उसके बाद मैं यहाँ चॉपिंग कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स तो आप देख सकते हैं गाइस ये देखिए ये मेरे जो बेसन है ये पूरा अच्छे से रोस्ट हो चुका है तो ये मैंने आधे घंटे तक रोस्ट किया था इसमें तो मैंने एडिट की है वीडियो इसलिए नहीं दिखाया लेकिन आधे घंटे तक अच्छे से रोस्ट करने के बाद अब इसमें हमने देसी घी ऐड किया है तो ये अभी वन ग्लास ऐड की है छोटी वाली तो वन केजी है अभी आपको इसमें ये वाइट फॉर्म में दिख रहा है लेकिन ये वाइट नहीं है क्योंकि मैंने कैमरे की फ्लैश लाइट ऑन की हुई है तो वाइट दिख रहा है अदरवाइज ये लाइट ब्राउन हो गया था बहुत ही कम जो लाइट ब्राउन होता है ना वो हो गया था और कच्चा पन का फ्लेवर हट गया था उसके बाद ही हमने इसमें देसी घी ऐड किया है अब मैं इसमें और देसी घी मीन्स आप देख सकते हैं ये सेकेंड ग्लास मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इसके बाद एक और ग्लास मीन्स तीन ग्लास हमने देसी घी ऐड किया है अगर ज़रूरत पड़ेगी आगे तो हम आगे भी और यूज़ करेंगे लेकिन ज़्यादा मतलब गीला भी नहीं करना होता तो बेसन लड्डू बनाने के लिए बहुत ध्यान से बनाने पड़ते हैं तो बस अभी से हम अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं आसपास कितना पाउडर उछल रहा है बेसन मीन्स बेसन तो बेसन ऑलरेडी पाउडरी फॉर्म में होता है तो जित आप रोस्ट करोगे तो ये कढ़ाई से बाहर निकलते ही रहेगा गिरता ही रहेगा तो ये सब चल तो ये देख सकते हैं ये है इलायची का पाउडर तो ये मैंने नौ दस इलायची ली थी और उसको अच्छे से कोट के अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और आप देख सकते हैं देसी घी कर ऐड करने के बाद इसका कलर चेंज हो गया तो ये लाइट ब्राउन हो गया था तो इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे घी डालने के बाद उसे 10 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लिया था फिर अब इसमें हमने डाल दी है चीनी तो चीनी आप पीस कर डालो तो ज़्यादा अच्छा है वो फिर पूरा अच्छे से मिक्स हो जाती है तो मैं मेरी चीनी थोड़ी सी दरदरी थी तो वो मैंने ऐड कर दिया ड्राई फ्रूट में मैंने काजू बादाम पिस्ता और किशमिश तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा सब कुछ मिक्स हो गया है ड्राई फ्रूट चीनी और देसी घी तो मुझे थोड़ा सा देसी घी कम लगा था क्योंकि चिकनाट नहीं आई थी तो इसलिए हमने इसमें आधी गिलास और देसी घी डाला था फिर उसे और अच्छे से भून लिया था 10 मिनट और अब इसका गैस हमने बंद कर दिया और तब तक मैंने अपने किचन भी क्लीन कर ली थी तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ और जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छे से तब हम इसको शेप में लड्डू बना लेंगे या आप चाहो तो थाली पर प्रेस करके उस पर बर्फी बना सकते हो इस लड्डू तो नहीं बना पाए तो लड्डू हम बनाएंगे घर जाके जब भी हम पहुंचते हैं और हम आ गए हैं बस स्टॉप पर तो यहाँ हम वेट कर रहे हैं बस का और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपना वाइट काजल जो मैंने बहुत महीने बाद लगाया है और ये इयर ये मेरी मामी सास ने मुझे दिए थे पेरिस से वो लेके आए थे तो बड़े अच्छे लगते हैं बट मैं पहनती नहीं हूँ क्यों क्योंकि बच्चे ना इसको जो आप देख रहे हो पर्ल है ना उसको निकाल के बॉल बना के खेलते हैं दोनों इसलिए नहीं पहनती हूँ और क्रिशिव हेलो स्माइल कर रहा है बट क्रिशिव थोड़ा सा डाउन हो गया एक्चुअली उसे कोल्ड हो गया दिवाली पार्टी के नेक्स्ट डे ही तो थोड़ा सा डाउन है और आरव अपने में खेल रहा है हस्बैंड अपना मोबाइल में बिजी बस ऐसे ही है और हम जा रहे हैं करवा चौथ की शॉपिंग के लिए मुझे चाहिए चूड़ी बिंदी ये सब तो देखते हैं मुझे मिल पाता है कि नहीं तो आप भी चलिए कि मैं क्या ले पाती हूँ गाय सगी नारव के नीस पर लग गई और वो परेशान हो रहा है दर्द से क्योंकि ऑलरेडी उसे पार्टी में भी नीस पर ही लगी थी तो हम लोग बैठ गए हैं बस में और हस्बैंड खड़े हैं कृषि का प्रेम वही है तो वो अपने मोबाइल में दोस्तों से बातें कर रहे हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का थोड़ा थोड़ा सा व्यू तो हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे चांगी एयरपोर्ट के वहाँ क्योंकि वहीं पर ही बीकानेर वाला है तो वहाँ पर स्टॉल लगे हैं गाइस अब आपको दिखेगा बहुत ही खूबसूरत व्यू तो जितना मतलब शीशे से क्लियर नहीं दिखता है क्योंकि बस का विंडो का शीशा आ रहा था इसलिए इतना क्लियर नहीं दिख पाता है 
जितना आप अपनी आंखों से देखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है सिंगापुर तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे कलरफुल जो ये छोटी छोटी क्यारियों में फूल लगे हुए थे ना बहुत ही खूबसूरत इसी से मतलब फूलों से ही इतना डेकोरेट किया हुआ है सिंगापुर ये देखिए फ्लाई ओवर पे साइडों पर तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था तो ये देखिए हम जा रहे हैं चांगी पर देखिए पूरा एयरपोर्ट का रास्ता इतना सुंदर बनाया है इवन यहाँ तक कि सिंगापुर अंदर भी बहुत सुंदर है गाइस ये हम आ गए हैं एयरपोर्ट में और यहाँ पर ये इंडोनेशिया का ऐसे स्टॉल लगा हुआ था तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था और सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ये कुछ गर्ल्स जो थी पिकॉक बन के खड़ी थी तो इसलिए मैं उनकी वीडियो बनाने लगी बहुत अच्छा उन्होंने मेकअप और ड्रेसअप किया था मैंने उनके साथ जाके फोटोज़ भी क्लिक की तो ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा मेरा कैमरा ब्लर हो गया है पता नहीं क्या हो जाता है वो जल्दी चलाते रहो ना कैमरा वीडियो बनाते हुए तो एकदम से ब्लर हो जाती है वीडियो तो हम जा रहे हैं बीकानेर वाला तो आपको आगे दिखा होगा और ये है एयरपोर्ट का सीन तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ थोड़ा थोड़ा कैप्चर कर लिया था मैंने तो वही आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है गाइस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गाइस पहुंच गए हैं हम बीकानेर वाला लेफ्ट हैंड साइड पे दिवाली और करवा चौथ से रिलेटेड स्टॉल थे लेकिन करवा चौथ के भी ज़्यादा आइटम नहीं थे जो मुझे चाहिए था नहीं मिला सिर्फ दो कंगन मिले मुझे चूड़ियाँ चाहिए थी नहीं मिली और ये राइट हैंड साइड पे मिठाई और खाने पीने का लगा हुआ था तो हमने खाया पिया डोसा वगैरह डिनर यही किया था और मिठाई तो बहुत महंगी थी दो सौ का एक गुलाब जामुन और मठरी ट्वेंटी टू डॉलर की बाप रे गाइस मुझे तो करवा चौथ पे सिर्फ दो कंगन मिले ना बिंदी मिली ना मठरी मिली ना मेहंदी मिली सर्गी में तो कुछ नहीं मिला तो यहाँ बच्चों का फायदा हो गया आरब ने अपने लिए स्नेक एंड लैडर ले लिया और कृषि को हमने प्यानो दिला दिया और बस हमने लिया बीकानेर के गुलाब जामुन तो खाने का मन था मीठा तो डिनर के बाद हमने यही खा लिया तो बच्चों का तो चांदी और मेरा घाटा गाइस यहाँ थोड़ा सा कृषि साइलेंट ही है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और मैं आपको दिखाती हूँ कि दिवाली पार्टी में रिटर्न गिफ्ट क्या मिला तो ये देखिए गाइस हमें मिला ये क्यूट सा प्यारा सा वॉल हैंगिंग तो ये आ, हमने अपने घर में लगा दिया आरव ने मीन्स अपने रूम में और ये आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरी फिंगर है तो यहाँ पे गन्नू जी उतर गए गाइस आप लोगों को मेरा दिवाली का रिटर्न गिफ्ट कैसा लगा हमें तो सबको बहुत अच्छा लगा बहुत क्यूट भी लग रहा था तो एक वाइट वॉल पे रंगीन कुछ वॉल हैंगिंग आ गया इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो अब हम घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो करवा चौथ का तो कुछ मिला नहीं करवा चौथ का तो कुछ ज़्यादा मिल नहीं पाया बट हमारे लड्डू तो हमें मिल गए फेस्टिव सीजन में घर के बने बेसन लड्डू तो और क्या चाहिए दोस्तों तो ये देखिए साढ़े दस बजे हमने लड्डू बनाए कृषि को सुलाकर मैंने और हस्बैंड ने मिलकर फटाफट लड्डू बनाए मुश्किल से दस मिनट लगे थे तो ये जो हम कढ़ाई के नीचे आप प्लेट देख रहे हैं तो इसमें हमने कढ़ाई के नीचे प्लेट में पानी भर दिया था और फिर उसके ऊपर कढ़ाई रखकर उस पर ढक लगा के चले गए थे ताकि चींटियाँ ना पहुँचे क्योंकि मीठों पे चींटी हमेशा इजिली पहुँच जाती है इसलिए ऐसे अगर आप करोगे तो उस पर चींटी नहीं पहुँचती है और लक्ष्मण रेखा की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये आरव अभी तक सोया नहीं था तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं तो चलिए दोस्तों आपको दिखा तो दूँ मैंने करवा चौथ की शॉपिंग क्या की तो ये देखिए ये मैंने दो कड़े लिए तो ये दो कड़े मुझे मिले फाइव डॉलर्स के तो फाइव डॉलर मीन्स आप इंडिया की करेंसी से इनटू कर लीजिए मीन्स मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए फाइव डॉलर को इनटू फिफ्टी तो आपको पता चल जाएगा कितने का है इतना तो इंडिया में भी इतने का ही मिलता है तो ज़्यादा मुझे इतना कॉस्टली नहीं लगा ठीक लगा और ये मुझे पसंद आई नोज रिंग तो ये मैंने ली है आर्टिफिशियल नोज रिंग ये भी फाइव डॉलर की मिली मुझे तो मतलब मुझे अच्छी लग रही थी मैंने सोचा चलो ले लेते क्या पता करवा चौथ पे अगर मैं पहनना चाहूँगी तो पहन लूँगी अदरवाइज तो कुछ कह नहीं सकते तो बस यही दो मुझे मिले बाकी तो नहीं मिल पाया चलो देखते हैं आगे कहाँ से मैं मिल लेती हूँ लिटिल इंडिया से गया कहाँ से पता नहीं तो चलिए अब इस व्लॉग को भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ आई होप आपको ये छोटू सा व्लॉग अच्छा लगे अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दो